Traz a reportagem do Serginho. Coloca ela aqui no telão. Porque antes de conversar com o Dr. Cristian Cabral sobre esse assunto, a gente vai exibir para você a reportagem feita pelo Serginho no local do acidente, enquanto os trabalhos de perícia ainda eram realizados. Todos nós estamos impactados com essa notícia e com essa tragédia. E todos nós estamos aguardando com ansiedade o relatório da perícia, que vai apontar as causas definitivas do acidente. Está no ponto a reportagem? Vamos juntos assistir. Avenida 8 de abril, praticamente no centro de Cuiabá, bairro Goiabeiras. Gravíssimo acidente, uma tragédia. Duas vítimas, uma condutora e um trabalhador por aplicativo. Seu Orlando, o um senhor que trabalhava de entregas. Olha só, aqui na Avenida 8 de abril, segundo informações de moradores, a prefeitura veio e arrumou este buraco. Só que a avenida tem dois buracos e a prefeitura não fez a sua parte. O segundo buraco ficou aberto. E agora que a perícia saiu do local, a nossa equipe de reportagem vai ter acesso aqui a este ponto para contar uma história triste de um trabalhador que perdeu a sua vida por causa deste buraco. Por quê? Ele estava trabalhando, foi desviar deste buraco, uma senhora, uma condutora de um veículo estava vindo na sua mão. Ela quando visualizou que ele entrou na contramão, ela tentou desviar. E aí ele desequilibrou e acabou caindo. Baixo do veículo, o veículo passou por cima do Sr. Orlando. Olha só aqui, o capacete, a mochila, a bag deste trabalhador, aqui. Ele morreu no local. Imagens do circuito interno de segurança irão ajudar a polícia aí, toda a cinemática deste acidente aqui na Avenida 8 de Abril, mais uma vez, friso, praticamente no centro da cidade. Uma moradora nos relatou que a prefeitura só tampou um buraco, foi embora, esqueceu deste outro, que por causa dele, um trabalhador, um senhor, entregador por aplicativo perdeu a sua vida na noite desta quarta-feira. Olha o resultado. Se ele tivesse feito o trabalho direito, com certeza não teria acontecido esse acidente. Não teríamos tido uma vítima fatal na minha rua. O que, que custa a prefeitura tampar os dois buracos? Não, só um. Olha o resultado. Uma família de luto. Por causa do quê? Imprudência da prefeitura. Eu só vi que que ela vê desviando dele, né? E aconteceu essa fatalidade. Ela assustou mais quando ela presenciou que ele estava debaixo do carro. Ela estava gestante. Sim, ela ficou mais assustada quando ela desceu do carro e pediu minha ajuda, pediu parei o carro, pediu minha ajuda, falando que tinha um homem embaixo do veículo dela. Aí você usou o macaco para tentar salvar. Até eu não, não tinha visto. Eu pensei que o motoqueiro era uma das pessoas, algum dos meninos estava de pé ali, né? Eu não, 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 não não tinha, assim, a, tido a, a noção, né? Pensei que tinha caído, batido e levantado, né? Porque estavam tão, tão devagar os dois. Infelizmente, aqui na avenida, ficaram somente os objetos de trabalho de seu Orlando Gomes de Lima, aproximadamente 53 anos de idade, o cadeado que ele trancava sua moto, o capacete com sangue deste trabalhador, a sua bag também manchada de sangue e aqui... O que a perícia técnica que o SAMU usou para cobrir o corpo de Sr. Orlando. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade. Deixa eu conversar com o Rafael Medeiros, porque o Rafa está ao vivo lá na Delegacia de Delitos de Trânsito, que vai investigar esse acidente. Ele está ao vivo com o Dr. Christian Cabral, que vai compartilhar as primeiras informações desse inquérito aberto para apurar o que aconteceu. Rafa, bom dia, bom trabalho, bem-vindo e agradeço ao Dr. Christian. 
Obrigado, Trindade. Boa quinta-feira para você e para todo mundo que está acompanhando o SBT Comunidade. Só para localizar quem está em casa, estamos na região do Cochipó, no pátio da Delegacia de Delitos de Trânsito, a Deletran. É essa delegacia, por meio do delegado Cristian Cabral, que vai investigar este caso. O acidente aconteceu ontem à noite na Avenida 8 de Abril, região central de Cuiabá, e o que tudo indica é que um buraco teria... É... O motociclista teria tentado desviar desse buraco, acabou caindo, uma motorista grávida tentou desviar, mas acabou passando por cima dele. Nós vamos conversar com o delegado para saber o que vai acontecer com essa motorista, se ela já esteve aqui na delegacia e o que ela alegou para a polícia. Ao vivo do meu lado está o delegado doutor Cristian Cabral. Doutor, começa explicando para a gente em relação à condutora. Já foi identificada, seria uma mulher grávida e o que, que ela alegou aos policiais e quais os crimes que ela pode responder por conta desse acidente que infelizmente terminou em tragédia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Trindade. Bom dia a todos que nos assistem. O acidente aconteceu ontem, no início da noite, por volta de 8 horas, é, no prolongamento da Avenida 8 de Abril, logo após ali o cruzamento com a Avenida Dom Bosco, num trecho da Avenida 8 de Abril de duplo sentido de circulação. É, o motociclista, ele trafegava do sentido Praça Popular ao, ao sentido Jardim Cuiabá. Ele, ao avistar um buraco na via, um buraco de tamanho avantajado, ele faz uma manobra evasiva para não cair dentro desse buraco. E aí a gente chama a atenção que se o motociclista tivesse passado pelo buraco, muito provavelmente ele estaria lesionado ou poderia até ter vindo a óbito diretamente em relação à a, a, a existência desse buraco na via, mas o buraco não teve qualquer impacto é, na, na trafegabilidade do motociclista. Ele ultrapassa o buraco, retorna para a sua faixa de direção. E nesse momento ele é surpreendido com um veículo de quatro rodas, que era conduzido pela LBCJ de 30 anos, vindo na sua faixa de direção, né, vulgarmente na contramão. Ele se assusta com a aproximação desse veículo e com risco eminente de uma colisão frontal e realiza uma manobra brusca de frenagem. E em razão do solo estar é, ainda úmido por causa de uma chuva que atingiu a capital instantes antes e da intensidade da, da frenagem que ele realiza, ele perde o controle do veículo e sofre queda. E a condutora do veículo, ao realizar a manobra evasiva para evitar a colisão frontal com o veículo já caído sobre o solo, ela acaba jogando seu veículo para a esquerda e aí vem atropelar é, o motociclista que já estava caindo e já passando com seu veículo, já com metade dele sobre a calçada no sentido contrário de direção. Então a gente é, esclarece aí a população, é, a cidade está tomada de buracos, Muitos desses buracos têm causado grandes acidentes, com graves é, prejuízos materiais e, eventualmente, até físicos aos envolvidos. Mas, no caso específico de ontem, o buraco teve um papel é, coadjuvante. As causas é, preponderantes do acidente estão ligadas à imprudência e à imperícia da condutora do veículo de quatro rodas, a LBCJ de 30 anos, que estava trafegando na faixa contrária de direção e ao ter que realizar uma manobra evasiva para evitar atropelar o condutor, ela acaba realizando uma manobra equivocada, joga o seu veículo para a esquerda e vem atropelar a vítima já caída ao solo, levando a mesma ao óbito. Doutor, o poder público, a prefeitura, o secretário ou o prefeito, eles podem responder, podem se responsabilizar por esse acidente? Isso, o Código de Trânsito, no artigo 1º, para a terceiro, ele preceitua a responsabilidade objetiva de todos os órgãos e entidades é, que compõem o Sistema Nacional de Trânsito pelos danos e demais prejuízos que vierem a causar a terceiros em razão de omissões, erros de execuções ou até mesmo ações é, é, comissivas que venham a causar esses prejuízos. Isso a nível civil. A nível criminal, nós precisamos encontrar aí tanto a figura do dolo quanto da culpa através da negligência, da imperícia ou da imprudência para poder promover essas responsabilizações aos gestores públicos especificamente. Como já dito no caso de ontem, até o momento nós não temos nenhum elemento que nos permita fazer esse entendimento jurídico e promover a responsabilização dos gestores, porque como já dito, o buraco ontem ele teve um papel coadjuvante em todo o cenário. As causas principais, o protagonista... No caso de ontem, foi a condutora do veículo de quatro rodas. O senhor já explicou que a condutora ela já foi identificada, mas ela já chegou a ser ouvida, doutor? Ela chegou a ficar hospitalizada por causa da gestação? O senhor tem informação se ela já foi liberada? Quando que ela vai ser ouvida aqui na delegacia? Isso. Ontem, logo após o acidente, 
a condutora que está gestante é, em razão do nervosismo do acidente. Nós chamamos a atenção que ela não teve nenhuma lesão em decorrência do acidente em si, mas o seu estado psíquico ficou abalado. É, por ela estar gestante, a equipe do SAMU que fez o atendimento originário da vítima achou conveniente realizar o socorro médico dela e o encaminhamento dela à unidade hospitalar. Ela ficou em observação. É, na unidade hospitalar mesmo, ela foi entrevistada pela nossa equipe, realizou o teste do etilômetro, que acusou o resultado negativo, e agora nós aguardamos é, o comparecimento dela na delegacia. Ela ainda não foi intimada para comparecer na delegacia, nós estaremos realizando essa providência nas próximas horas, também escutando os familiares da vítima e aguardando aí é, o recebimento de todas as imagens. A região ali era bem monitorada por câmeras privadas de monitoramento, para podermos deflagrar efetivamente as providências tendentes a esclarecer por completo esse caso. Mas tudo indica, pelos elementos que até o momento temos, que se trata de um homicídio culposo causado por imprudência e imperícia da condutora. As investigações devem continuar por mais quantos dias, doutor? Qual que é o próximo passo agora? O senhor já explicou que ela será intimada e será ouvida. E quais são os próximos passos agora dessa delegacia? Além das oitivas da condutora causadora do acidente, de familiares da vítima e da apreensão das imagens que captaram é, os instantes é, é, que antecederam e, preceder, e procederam o acidente, nós também aguardamos a conclusão do laudo pericial realizado pela Polícia Técnica no local do crime. Concluídas essas diligências, nós terminaremos a, a nossa atividade aqui, encaminharemos o fato, os autos ao Poder Judiciário, para que sejam promovidas as devidas responsabilidades. Com algo a mais que o senhor queira destacar em relação à sua ocorrência, doutor, pode ficar à vontade para a gente encerrar e pontuar mais uma vez qual o crime que essa condutora grávida vai responder e o buraco, mesmo se não tivesse essa motorista, o motociclista estava é, sujeito a bater no buraco e morrer do mesmo jeito. Né? Sim, um buraco imenso, a 8 de abril está repleta de buracos, nós chamamos a atenção, a segurança no trânsito, ela se funda em três pilares, que nós chamamos dos três E, o esforço legal, a educação e a engenharia. E a engenharia é a área responsável por evitar que situações como essas existem. Se um desses pilares se rompem, ele é mal gerido, o pilar não se sustenta e cai. E quando ele cai, nós perdemos a segurança viária. E aí acidentes acontecem, prejuízos materiais são causados, vidas se perdem e aí todos acabam é, compartilhando de um prejuízo que poderia ter sido evitado. Então, a cidade está repleta de buracos, muito deles, muitos deles estão causando acidentes, mas ontem nós tranquilizamos a população que o buraco ontem não teve ligação direta com o acidente. O condutor, de fato, fez uma manobra para evitar cair nele. Se tivesse caído, com certeza teria se lesionado, mas ele teve sucesso na sua manobra, ultrapassou o buraco, já estava de volta na sua faixa regular de circulação quando foi surpreendido com a aproximação do veículo na sua faixa de direção. E isso aí foi a causa preponderante do acidente.